ദേവിത്ത സാറിൻ്റെ എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആൻഡ് എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ നേരിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദേവിത്ത സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓണമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓണം ചിലവഴിക്കാൻ പോയാൽ അതിനിച്ചിരി മധുരം കൂടുതലല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന സിനിമയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കീഴടക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുക ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേബി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെ ഞാൻ പോകുന്നത് അലൻസി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പച്ചയായ മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ടുകളിലൊക്കെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഏത് റിയാക്ഷനിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഏത് ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഓണം ചിലവഴിക്കാൻ പോയാൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ പോയാലോ അലൻസി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നമുക്കിനി ഓണം അലൻസി ചേട്ടനോടൊപ്പം വാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേട്ടനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണോ ഫണ്ണി മനുഷ്യനാണോ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളാണ് പ്രോഗ്രാമിന് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുക ഇതിപ്പോ വന്ന് കേറുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എവിടുന്നാണ് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മള് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്നാണ് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് സംഗീതം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദനകളെ മറക്കാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് സന്തോഷം തരും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആക്കാൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജി തരാൻ പലപ്പോഴും സംഗീതത്തിന് കഴിയും അപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ട് ഉറങ്ങുക നമ്മളെ താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് പണ്ട് അമ്മമാർ ഉറക്കിയിരുന്നത് ഏ അതുപോലെ പാട്ട് കേട്ട് ഉണരുക ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സംഗീതം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് സംഗീതം എനിക്ക് വളരെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ആ സ്പീക്കറിൽ നിന്നാണോ ആ കേട്ട പാട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്പീക്കർ എങ്ങനെ എപ്പോഴും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ പാട്ട് കേട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും അല്ലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഈ സ്പീക്കർ സ്ഥിരം ഉള്ള ഒരാളാണോ കൂടെ അപ്പൊ ഡേവിഡ് സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ അലൻസി ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ആ സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മക്കൾ എടുത്തോണ്ട് പോകും അവർ അവർ അവൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ ഹോസ്റ്റൽ ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പൊ എനിക്കത് മിസ് ആവാറുണ്ട് ആ സ്പീക്കറിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ആ സ്പീക്കറിന് കാരണം അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂടെ ഉള്ള എത്ര വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടോ ഈ സ്പീക്കർ ഇപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ഇവിടെ കുടുംബത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എവിടെ പോയാലും പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ട് കേട്ടോണ്ടാണ് യാത്ര കേൾക്കെ യാത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തി ബൈക്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ബൈക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓണം സ്പേഷ്യൽ ഒക്കെ അലൻസി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം ഞാൻ അലൻസി ചേട്ടനെ അധികം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ട ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ മൊത്തം കോൺട്രവേഴ്സി അപ്പൊ പച്ച മച്ച എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറയും ഞാൻ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതെ അലൻസി ചേട്ടൻ സാധാരണ ഒരു ഷോർട്സോ വല്ല ടീഷർട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ മലയാളി മങ്ക ആയിട്ട് പോയി മൂപ്പരും നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ ശശിയാവുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബൈക്ക് പോണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇഷ്ടം ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നാണോ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നാണോ ഇഷ്ടം ഫോർ വീലർ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പൊതുവേ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് പോലെ നാല് വീടും നാളാ
നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ ആവണം അപ്പൊ ഇന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് ക്ലാസ് ആണ് വൈകുന്നേരം വരെ എങ്ങനെ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനാകാമെന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സാധാരണ വീട്ടിലെ ഞാൻ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒച്ചം വെള്ളമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇവിടെ ഇല്ല അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട് അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പ്രായാധിക്യമായ അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ട് അവരിപ്പോ ഈ ഓണത്തിന്റെ പരിപാടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുക്കളയിലെ തിരക്കും പരിപാടികളുമായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഇവിടെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും പുറത്ത് ഈ ഈ സ്ഥലമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നില്ല അവിടെ പള്ളി വരെ മാത്രമേ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ വന്നില്ല ആ വളരെ ചരിത്രപരമായ പിന്നെ ചരിത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് എല്ലാം ഭൂമിക്കും ഇവിടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആകെ ആദ്യം എണ്ണിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എന്റെ വീട്ടുകാരെ പിന്നെ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം കാലിയാണ് സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാനും ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ചായ കുടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ കാണിച്ചുതരാം ഇത് ഞാനിപ്പോ ഈ ബൈക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പല ബാഗുകളുണ്ട് ഈ ബാഗ് നമുക്ക് വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓടിക്കണോ ഒന്നരയൊക്കെ കൈയൊക്കെ പോക്കി ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ അയാൾ ഇങ്ങനെ എത്ര എളിമോട്ടും ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ പള്ളി ഇതാണോ നമ്മുടെ ഇടവക പള്ളി ഇതാണോ അതെ അതെ ഇതാണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പുറത്തീസ് ആയിട്ട് പണിത് പള്ളിയാണ് ഇത് സെയിന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ഇതാണ് നമ്മള് സ്ഥിരമായി എല്ലാരും കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥിരം നമ്മൾ വരുമ്പോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഇവരാണ് എന്റെ നാടകം കാണാൻ വന്നവരും ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വരും ഇവരൊക്കെ ഇവരുമായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ട് രസകരമായ സിനിമ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു പോക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും നീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യയും മക്കളും അറിയാതെ അലൻസിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് പള്ളി വല്ല വന്നോ എനിക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പോകാറില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പരിപാടി ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു കാരണം പൊതുവെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസി അല്ല എന്നാണോ അല്ല ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പൗരോഹിത്വത്തോട് എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു ഞാനൊരു പ്രീഷ്ടാവം പോയ ആളാണ് എന്ത് ഞാൻ പോക്കട്ടെ ആ വഴി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഞാനൊരു പ്രീസ്റ്റ് അതെ കറക്റ്റ് അച്ഛനാ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ അച്ഛനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സഭയിലൊക്കെ പോയോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം തേച്ചില്ല എന്റെ എന്റെ വാശിക്കും എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും പോയതാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല അമ്മൂമ്മ ഭയങ്കര ഭക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയോടും പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആൾട്ടർ പോയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ജോൺ പനക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു വയലിനിസ്റ്റും ചിത്രകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിലൊരു കലാകാരനുണ്ടെന്നും എന്നിലൊരു നടനുണ്ടെന്നും ഒക്കെ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന എൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ എന്നെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫാദർ ജോൺ പനക്കൽ എന്ന് പറയു
അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നാടകം പ്രചന വേഷമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രചന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശും ചുമന്ന് പോകുന്നതാണ് ആ കുരിശ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോ ആൾട്ടർ പോയി ഇടുന്ന ഒരു ചുവന്ന ലോഹയുണ്ട് ആ ലോഹ ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിക്കും എനിക്ക് പ്രചന വേഷത്തിന് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അത് തരും ഒരു പിന്നെ മടിയും കൂടെ അത് എനിക്കെടുത്ത് തരും പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ബൊഗേൻ വില്ലയുടെ ചെടി കോൺവെൻ്റ് എന്നൊക്കെ വെട്ടി അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളച്ച് ഞാൻ തന്നെ ആ മുൾക്കിരിയിൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കുരിശ് അച്ഛനുണ്ടാക്കി തരും അച്ഛനും ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പള്ളി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കുരിശും പിന്നെ പള്ളിയിലെ പാതിരി ജോൺ പണിക്കൽ അച്ഛൻ തന്ന ലോഹയും പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുൾക്കിരിയുടെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെയും പ്രച്ഛന്റെ വേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ അച്ഛനാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച സെമിനാരി പോയോ അതോ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മോനെ നിനക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതല്ല നീ മറ്റേ മലയാള സിനിമയിൽ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കഥ അല്ല അന്ന് ഈ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ടീച്ചർമാർ ചോദിക്കും ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഭാവി എന്തായി തീരണം എല്ലാ കുട്ടികളോടും ചോദിക്കും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പാതിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടനാകണം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ തറവാടുകളാണ് ഇതിന്റെ വീടിന്റെ പേര് ലയോ ഭവൻ എന്നാണ് ലയോ ഭവൻ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമുള്ള ഈ നാടുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യർ ജീവിച്ച വീടാണ് എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പേരാണ് ലയോൺ ലയോൺ ലോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം ഒരു എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പഴയ കാലത്ത് ഈ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും വലിയ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മദ്യവിരുദ്ധൻ അപ്പോ ഈ ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജയ്ഹിന്ദ് വാനശാല ഞങ്ങളൊരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ലയോൺ ലോപ്പസ് മെമ്മോറിയൽ നാടക മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് വാനശാലയുടെ വാർഷികത്തിന് നാടകം നടത്തുന്നു അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നാടകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമച്ചർ നാടക സംഘങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് നാടകം ഏഴ് രാത്രികൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു ഓലപ്പുരയുടെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് നാടകം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട നാടകങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നടത്തിയ നാടക മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു നടനായി മാറുന്നത് ആ കണ്ട നാടക ശീലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബാച്ചുലർ വീടായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മോനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് പൊളിച്ചുമണിഞ്ഞ് പുതിയ രീതിയിലും മരം ഒക്കെ വെട്ടിയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വീട് എന്നുള്ള രീതി തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ കസിന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹലോ ആ കുട്ടി കുട്ടി കർത്താവെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വന്ന ആളെ കണ്ടോ ഹലോ കുട്ടി ഞാൻ ശരിക്കും ഉള്ള കുട്ടി എലീന പഠിക്കാൻ അല്ലാട്ട എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയും ഭാര്യയൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിക്കാറില്ല ഞാൻ 
വീട്ടില് റോയ് എന്ന് വിളിക്കും നാട്ടുകാർ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും ഓഫീസിൽ ഡൈനീഷ്യസ് രാജൻ എന്നാണ് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ റോയ് എന്ന് പേരുണ്ട് കുട്ടി എന്ന് പേരുണ്ട് ഡൈനീഷ് എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് ഡൈനീഷ്യസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ രാജാവ് ഞാനല്ല ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കാണ് എന്റെ അച്ഛനാണ് അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മോനാണ് അച്ഛന്റെ അനിയത്തിയുടെ മോനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ആൺകുട്ടി അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ളത് ആന്റിക്കുള്ളത് അഞ്ച് പഞ്ച പാണ്ഡവന്മാര് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പേര് അഞ്ചു പേർക്കും ഇട്ട പേര് അച്ഛനാണ് ഇട്ടതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അല്ല എല്ലാം വിദേശത്താ അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കറ്റിലും അങ്ങനെ പുറത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീട്ടിലാണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഭാര്യ മൂന്നും അറിയാണ്ട് വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ശശിയായി പോയി അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം വാസ്തവത്തിലെ ഈ ഞാനുള്ളതാണ് അവന്റെ രക്ഷ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഭാര്യയൊക്കെ നഗരത്തിൽ താമസിക്കാണ് ഭാര്യ മോളും ഇത് അടിപൊളിയൊരു ലൈഫ് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കൊടപ്പനക്കുന്ന് പോയി വരാൻ കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരം അവർക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അവിടെ ഓടി വരാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ വരുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെറും ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതല്ല ഞാൻ വരുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഇക്കളുടെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷനിലെ ഭൂമി ഈ ഈ സ്ഥലത്തെ ഭൂമിയുടെ വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ വില കുറഞ്ഞുള്ള ഭൂമിയാണ് ആ സ്വാധ്യ വിലയുള്ള ഭൂമിയാണ് അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് ഏക്കറോളം ഉണ്ട് ആ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത് അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി വിധിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ അഞ്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഈ ബാക്കി നാലു പേർക്കും ഇപ്പൊ ഇത് താല്പര്യമില്ല അവരൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് ഇതിന്റെ അവകാശം എന്റെ അച്ഛനും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പങ്ക് പറ്റാനാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വരുന്നത് അത് എന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ എല്ലാം അവിടെ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാവിലെ ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് എത്ര സമയം നോർമലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും രാവിലെ ഒരു രാത്രി ഓഫീസിൽ പോകുന്നോ സാറ്റർഡേ സൺഡേ രാവിലെ മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയട്ടെ എന്റെ അപ്പൻ ഫോറം ഫോർ ബെറ്റർ സ്പിരിറ്റ് അതായത് മദ്യപാനം റേഷൻ കടയിൽ നല്ല മദ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ അപ്പൻ ആണല്ലേ ആ കുടുംബത്തിൽ വന്ന മതി ഇനി ആണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓണത്തെ കുറിച്ചാണോ അതോ മദ്യത്തെ കുറിച്ചാണോ അടുത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് നാടിന്റെ ഒരു നേരത്തെ ഈ പള്ളി എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ ആൾട്ടർ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കലാകാരനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥശാലയാണ് ജയ്ഹിന്ദ് ഗ്രന്ഥശാല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോവാം ശരി ശരി ജയ്ഹിന്ദ് 
വായനശാല പുത്തൻതോപ്പ് വി ഒ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ യോസ് ബാക്ക് ഇത് ശരിക്കും സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീരഗ്രാമമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിനോട് വന്നു ചേരും പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് പോലും ഇനിയും ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായൊരു സേഫ് സേഫായിട്ടൊരു ലൈഫില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർ അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് അടുത്ത ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു മണ്ണാണിത് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിൽ തേടി പോയി സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലിക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വായനശാല സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ജയ് ഹിന്ദ് വായനശാല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്ലയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പള്ളികൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അത് വളരെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പല പല പള്ളികളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെയോ വിശുദ്ധകളുടെ പേരിലാണ് എൻ്റെ നാടിന് ഇതും സെയിൻറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യസ് ലയോള ചർച്ച് എന്നാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പേരെങ്കിലും വായനശാലയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ജയ് ഹിന്ദ് വായനശാല എന്നാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികളുടെ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ദേശസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കുത്തുകയൊന്നുമല്ല അത് എൻ്റെ ആത്മാഭിമാനമാണ് അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ വായനശാലയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങിയവനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാടകം കണ്ട് തുടങ്ങിയവനാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പണിയുന്ന ഒരു ആർട്സ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നാടകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറകിലാണ് അത് 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 അതിനൊരു ബദൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ കൂടാനും വർത്താനം പറയാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും നാടകം കളിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും കവിത ചൊല്ലാനും തർക്കിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ വർഷം അവസാനം പൂർത്തിയാകും ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വായനശാലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു പിന്നെ ആർട്സ് സെന്റർ പണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം നേരത്തെ അവിടെ ഈ വായനശാലയിലേക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തലയാട്ടി ആട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ജോക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പോവാന്നുള്ളത് ബൈക്കിൽ പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം വ്യക്തിയാണോ ഇല്ല ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അത്ര നിർബന്ധമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പണ്ട് നടന്ന റോഡുകൾ പ്രേമിച്ച് നടന്ന പ്രേമം പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇപ്പൊ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത്ര സുന്ദരനായിട്ടാ വരും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോഴാണ് മറ്റേ ഫ്രീക്വൻ സ്റ്റൈലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധൃതി പാച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു ശാന്തി അറിയാം ശാന്തി ടീച്ചർ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഞാൻ എടുത്ത് ബൈക്കിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കണക്ക് ടീച്ചർ ആണ് അല്ലെ എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ അടുത്ത് ഓക്കെ കന്യാപുരം ആ ഓക്കെ അപ്പം ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതി ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ആള് വീട്ടിൽ പല സമ്മിശ്രങ്ങളും ആണോ ഭയങ്കര വരകാരനാണ് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും 
ഏറ്റവും <laughs> 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 ഫോട്ടോഗ്രാഫർ <laughs> 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 ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണസദ്യ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ കുറെ പേര് ചിരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു തമാശയൊക്കെ പറയുന്നു കേട്ടു എന്താണെന്ന് പറയാ ആദ്യം അവിടത്തെ തമാശ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചോറ് അത്ര കഴിക്കുള്ളോ ആ വിളമ്പിയ കൂട്ടത്തില് ഇവിടെ എത്ര ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന നോക്കി അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാവം പുള്ളിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ പുള്ളി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പാവ മനുഷ്യനാണ് ഈ പാവ മനുഷ്യന്റെ പേര് ആന്റണി ബെഞ്ചമിൻ ലോപ്പസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ പറയും ശരി അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി ഇപ്പത്തെ സൈഡില് അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും റിട്ടയർ ആയി വീട്ടിൽ ഭാര്യ വിളമ്പി കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ
ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കയറുകയും വന്നിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പാവം ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നെൽസൺ ലോപ്പസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേട്ടനാണ് പക്ഷെ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയനാണ് ഇദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് റിട്ടയറായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഈ കുട്ടിയേക്കാളും കുട്ടിയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ ഞാനാണ് പിന്നെ എന്റെ മക്കളും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കൊള്ളാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഫാമിലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു എത്രയും മണി ദീപാവലി വെയിറ്റും കാരണം ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ വൺ ടു ത്രീ ഗോ കഴിച്ചോ ഓക്കെ ഓ എന്ത് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതോ ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലുള്ള പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയ്യോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി അവിടെ അവൾ അവൾ നിശബ്ദത ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നായിരിക്കും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പാവം കാരണം ഇന്ന് ഞാനായിരുന്നു ഫുള്ള് പെണ്ണായിട്ട് ചലിച്ചോണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എലീന വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഞാനിതും ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പേരും ഇല്ല ഈ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും കൂടെ അത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴും ഇതിനെ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്ര അഡിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പാട്ട് പാടാൻ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൂട്ടുകാരും പാട്ട് കേൾക്കും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ കമ്പനി കൂടുമ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കും ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പം പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അമ്മ പാടി ഉറക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പിള്ളേരുണ്ടായ എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായപ്പോഴും അവർ ഉറക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അത്ര പാടാനുള്ള സ്വരമാധുര്യമൊന്നുമില്ല സ്നേഹമാധുര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാടൻ പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടമാണോ പിന്നെ നാടൻ പാട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബലം അതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് പാട്ടും പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് മരണത്തിന് പാട്ട് അത് ഏറ്റവും സങ്കടമുള്ള പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരണത്തിന് ഞാൻ പോകാറില്ല കാരണം ഈ പള്ളിയിടാത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും ഈ ബോഡി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് സങ്കടം തരുന്ന പാട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്ര കരയിപ്പിക്കേണ്ട പാട്ട് പാടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് പാട്ട് മാറ്റേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാണിക്കുന്ന വല്ല കൊട്ടും പാട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കണ്ടേ ഈ വൃത്തികെട്ട ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയല്ലേ യാത്രയാക്കണ്ടേ ഇത് ചുമ്മാ കരയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വന്നാൽ മണ്ണിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായി മണ്ണിലേക്ക് പോകും അതിൽ കരയേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് സംഗീതം കൊടുത്ത് ദുഃഖിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ വന്നു നിൽക്കുന്നതിന് മരണം കാണാൻ പോലും സംഭവിക്കാതെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്കുള്ള ആകെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പാട്ടുകൾ രാജാവായി തീർന്ന പാട്ട് പിന്നെ മരണപ്പാട്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ജീവിത പാട്ടുകളുണ്ട് അതാണ് നാടൻ പാട്ട് ഇനി ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കാരണം ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറുമായി ഇനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഓടിച്ച നമ്മുടെ ഇത്രയും ചിലപ്പെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ബാബു ചേട്ടൻ അല്ലായിരുന്നോ പേര് ബാബു ബാബു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ 
കൃഷകരോട് ഓണത്തിന് എനിക്ക് നമ്മൾ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പാടി തന്ന പാട്ടുണ്ടല്ലോ മാവേൽ നാട് വാങ്ങിടും കാലം മാളൂരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്തൊരു പിന്നെ ഭയങ്കര സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിലുണ്ട് മനുഷ്യരൊന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയും വർണ്ണവും മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രളയം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജാതിയും മതവും ഇല്ലാതെ വാങ്ങുന്നത് നമ്മളെ പ്രളയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രകൃതി തരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി തീരൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നാവും മനുഷ്യ ജാതി ചിന്തയില്ലാതെയും മതചിന്തയില്ലാതെയും രാഷ്ട്രീയ വെറിയില്ലാതെയും സ്നേഹത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും കള്ളവും ചതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് നമ്മ ഒരാളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തെയും പ്രകൃതിയെയും കാണണം മനുഷ്യരെ കാണണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മാവേലിയുടെ നാടായിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്തായാലും സിന്ദാബാദ് ഞാൻ വിളിക്കില്ല പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫൺ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സന്റെ കൂടെ ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ടെൻഷൻ അടിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് സത്യമായിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ കളിച്ചു തിരിച്ച ഒരാളായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ഥലം എത്തി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി നിറങ്ങുകയാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെ അന്വേഷണം ഒക്കെ പറയാം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പി ഓണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും കൂടെ ഒരു ഓണം പറഞ്ഞാലേ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണം ശരി അപ്പൊ